നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടെ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും വളർത്തുന്ന സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് ഇൻഫോസിസ് സംസ്ഥാപകൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി പറയുന്നത് ഗൊരഖ്പൂരിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ദരിദ്രരായ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയിൽ സ്വയം വരയ്ക്കുകയും മേരാ ഭാരത് മഹാൻ ജയ് ഹോ എന്ന് ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ മൂല്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുക വളരെ പ്രയാസവും ദേശസ്നേഹം എന്നാൽ എല്ലാ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥാർത്ഥമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യസ്നേഹം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് രാജ്യസ്നേഹത്തിനാണ് അഹംഭാവവും പക്ഷപാതവും ഒഴിവാക്കണം രാജ്യസ്നേഹം എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി തീക്ഷണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നമ്മളെക്കാൾ നല്ല രാജ്യങ്ങളുമായി നിരന്തരം നമ്മെ തമ്മെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിസ്സംഗത ഒഴിവാക്കുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സജീവമാവുകയും വേണമെന്നും ഇന്നത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന നാരായണമൂർത്തി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈ വർഷം ആറു മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസന കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരണം നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു നിക്ഷേപരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചരിത്രപരമായാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപവും എന്നത്തേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഉയരുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരംഭകർക്ക് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം നിരക്ഷരത അനാരോഗ്യം പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യ നമുക്കുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്ഷരനാണ് നമ്മുടേത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വായിക്കാനോ എഴുതാനോ കഴിയില്ല ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുടിവെള്ളമില്ല എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ശുചിത്വ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനമില്ല ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിലെ താഴ്ന്ന റാങ്കിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും മൂർത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരുകൾ കൂടുതൽ പൗരസൗഹാർദ്ദമായി പെരുമാറുകയും വലുതും ചെറുതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംരംഭങ്ങളുള്ള എല്ലാ തടസ്സം നീക്കുകയും വേണം സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ജനകീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായിരിക്കണം മദൻമോഹൻ മാളവ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ നാലാമത്തെ സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരത് ഭൂമ